Signore, una grande cosa, già lo senza. Allora, prima che il pastore Bill viene a aprire la parola di Dio, volevo un po' per quelli che non lo conoscono, un po' sapere chi è questo fratello. Uh, pastore Bill Gallatin uh, era uno di quei hippie quando c'era il risveglio in California negli anni 70 uh, che ha conosciuto il Signore lì nella chiesa di Costa Mesa e lui e sua moglie Rosemary che lei uh, era il suo Signore e di origine siciliana e sua, sua moglie che mi ha perso la moglie in questo anno e, e quindi uh, Bill ha lavorato con Chuck Smith lì nella chiesa di Costa Mesa per diversi anni e poi lui ha avuto una visione di andare uh, nello stato di New York vicino al lago di Ontario in una zona che si chiama Finger Lakes e quindi lui, il Signore ha parlato che lui dovrebbe uh, vendere tutto buttare tutto nella macchina con le mogli, i bambini e partire per fede e quindi lui è stato obbediente a questa chiamata e, e magari lui racconterà anche eh, durante i messaggi un po' veramente le testimonianze miracolose come il Signore ha operato lì a Finger Lakes comunque credete che anche lì il Signore ha operato e, e c'è una grande chiesa lì eh, diversi migliaia di membri che adesso il pastore è suo figlio Scott e circa 35 chiese sono nate di questa chiesa che ha fondato Bill di qui uno è la chiesa di Henry Tommaso quindi Henry è un figlio della fede di Bill e quindi un po' per capire per chi non lo conosce noi siamo contentissimi perché in America lui è molto ricercato no? e grazie a Dio lui ci ama <ride> è venuto qui in Europa per fare la nostra conferenza quindi siamo privilegiati di avere questo uomo di Dio eh, qui è istruito la parola di Dio anche Henry Tommaso che è anche un grandissimo fratello e quindi grazie a Dio Amen. ok dopo domanda Voglio parlarvi 
di tutte le parti della Bibbia dove parla del nostro Signore Gesù. And there are two places in the Bible that actually make reference to the whole book being written concerning Jesus Christ. E ci sono due passi nella Bibbia che specificamente dichiarano che tutta la Bibbia parla di Gesù Cristo. From Genesis to Revelation. Da Genesi a Apocalisse. And King David prophesies concerning it. E Re Davide ha profetizzato al riguardo. Actually a thousand fifty years before Jesus came. Mille e cinquanta anni prima della nascita di Gesù. And then some 30 years after Jesus rose from the dead, the writer of Hebrews quotes what David said to verify it. E circa 30 anni dopo la morte e la resurrezione di Gesù, l'autore di Ebrei ha citato questa profezia di Davide confermando che parlava del Signore Gesù. And then Jesus himself makes mention of the fact that the scriptures are all about him. E Gesù stesso ha affermato nel Vangelo che tutti i profeti e tutta la parola di Dio parlano di me. Again, from Genesis to the book of Revelation. Da Genesi alla fine di Apocalisse. And you'll find out, as many of you probably already have, e scopriremo, magari alcuni sapete già, that as you read the Bible yourself, you start to see Jesus Christ in every book of the Bible. E mentre leggete la parola di Dio, cominciate a vedere Gesù Cristo in ogni libro della Bibbia. So we'll look at two portions of scripture tonight. Quindi guarderemo due sezioni di scrittura questa sera. So if you would please turn to Psalm 40. Girate a Salmo 40. Now Jesus declares that David was not only a king, but he was a prophet. Davide dichiara che Jesus declared that David was not only a king, but he was a prophet. Gesù ha dichiarato che Davide non solo un re, ma anche un profeta. And many of the prophecies in the Psalms by David all speak of Jesus Christ. E molte delle profezie che ha fatto Davide parlano di Gesù. And in Psalm 40, as David's prophesying, in Salmo 40, He's writing that the animal sacrifices were temporary and were all pointing to Jesus when he would come. Lui dichiara che tutti i sacrifici di animali nel Vecchio Testamento avrebbero avuto la loro fine e tutti questi cose, tutti i rituali, erano una figura dell'opera e la vita di Gesù Cristo. And the writer of Hebrews quotes Psalm 40. E l'autore di Ebrei cita questi passi in Salmo 40. Again, to show us that David was speaking of Jesus Christ. Per confermare che Davide parlava proprio di Gesù. The, the book of Hebrews reveals the priesthood of Jesus. Il libro di Ebrei svela il sacerdozio di Gesù. That was superior to the temporary priesthood of the Levitical system. Che era superiore al sacerdozio dei Leviti. And so in verse 6 of Psalm 40, quindi in versetto 6 di Salmo 40, David speaks of those temporary animal sacrifices under the Levitical system. E Davide parla di questi sacrifici temporanei che erano nel vecchio patto. But he's stating here that they weren't the, the greatest desire of God the Father. Però lui qui ci spiega che questi sacrifici non era il più grande desiderio di Dio. They were a shadow or a figure of something better to come. Erano un ombra, una figura di qualcosa migliore che doveva ancora venire. All the animal sacrifices of the Old Testament were the death of an innocent substitution. Tutti i sacrifici di animali nel Vecchio Testamento era la, la morte sostitutivo di un animale innocente. When a Jew under the Levitical law quando un ebrei sotto la legge di Mosè felt that he had sinned avevo peccato and he wanted to get right with God e volevo essere a posto con Dio he would take a goat or a sheep dovevo prendere una capra o una pecora to the priest dovevo portarlo a sacerdote and then that person would lay his hands on the goat or the sheep e quindi quella persona imponeva le sue mani su quell'animale speaking of having his sin transferred to someone who was innocent e dichiarava i miei peccati siano passati a questo innocente the animal didn't sin l'animale non aveva fatto peccato the sinner was the one who brought the animal 
El pecatore que portavo el animal. And his guilt was being transferred to the substitute. <coughs> e quindi la sua colpa veniva trasferito al animale innocente. And it would be put to death. E poi sarebbe sacrificato. But that was all a foreshadowing of Jesus Christ. Ma tutto questo era un segno profetico riguardo il nostro Signore Gesù. You remember when Jesus' first cousin, John, uh, ricordate quando il primo cugino di Gesù, Giovanni, saw Jesus coming to the River Jordan. Ha visto Gesù avvicinarsi al fiume Giordano. He said, Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. E lui ha dichiarato, Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. No longer is there a shadow. Non c'è più un'ombra, una figura. The perfect substitute has come into full view. Il sostituto perfetto è arrivato. And so David is saying here in verse 6. E quindi Davide dichiara qui in versetto 6. Sacrifice and offering thou didst not desire. Mine ears hast thou opened. Burnt offering and sin offering hast thou not required. Tu non prendi piacere né in sacrificio né in offerta. Mi hai forato le orecchie. Tu non hai chiesto né olocausti né sacrifici per il peccato. Speaking there prophetically, a thousand years before Jesus came, qui Davide mille anni prima profetizzava that God is going to be pleased with the greater sacrifice of the animals. Che Dio sarebbe compiaciuto con un sacrificio più grande di questi sotto il the sacrifice of his own son. The sacrifice of the proprio figlio. And just as the Jew would put his hands on the goat or the sheep, e come l'ebreo imponeva le sue mani su una capra o una pecora, and in a figure his sin would be transferred to that innocent substitute. E quindi in modo figurativo i suoi peccati erano mandati su questo animale. The perfect sacrifice came. Jesus, Jesus, and my sin, and your sin, is transferred to the innocent substitute. And David is saying here that God is more pleased with Jesus than the Levitical system. Sacrifici sotto il vecchio patto. That priesthood was a temporary system. Perché il sacerdozio nella legge di Mosè era temporanea. And because of Jesus now, we become the priests. E ora, in merito di Gesù, quello che ha fatto in noi, noi siamo sacerdoti davanti. We minister the forgiveness of Jesus Christ to people. Ora noi siamo ministri del perdono di Gesù Cristo a questo We let people know that your sin can be transferred to Jesus. Noi uh, proclamiamo la gente ora i tuoi peccati possono essere trasferiti a Gesù. That God doesn't want to judge us. Che Dio non vuole giudicarvi. He's transferred your sin, my sin to the innocent substitute. Lui ha trasferito i miei peccati, i tuoi peccati su un sostituto innocente. The perfect lamb of God. Il perfetto agnello di Dio. Now something amazing takes place that David didn't even realize was going to happen. E poi accade qualcosa che neanche Davide eh, si rendeva conto. In the very next verse, <coughs> nel versetto 7, as David is prophesying under the anointing of the Holy Spirit, mentre Davide sta profetizzando sotto l'unzione dello Spirito Santo, Jesus interrupts him and speaks through David in the first person. Gesù interrompe Davide e parla in prima persona. How do we know that it's Jesus speaking in the first person? Come possiamo essere sicuri che è Gesù che parla in prima persona in versetto 7? Look what it says. Guardate quello che è scritto. Then said I, lo I come, in the volume of the book it is written of me. Allora ho detto, ecco io vengo nel rotolo del libro, sta scritto di me. The Old Testament is not written about King David. Il Vecchio Testamento non è stato scritto riguardo Davide. The, the whole Old Testament is not prophetic that David is going to come and redeem the world. E il Vecchio Testamento non è profetico riguardo il re Davide che lui doveva venire a redimere il mondo. Jesus is the one who's come. Gesù è colui che è venuto a redimere il mondo. And he speaks in the first person. E il Signore stesso parla in prima persona. 
Now, 1,050 years later, this prophecy is fulfilled. Questa profezia è adempiuta in Gesù. Jesus has come. Gesù è arrivato. And Jesus is having a struggle trying to convince the priests who he is. E Gesù ha difficoltà nel far capire il sacerdote chi lui veramente è. It's very interesting. È una storia molto interessante. The very priests who said they believed in Christ. I stessi sacerdoti che dichiaravano di credere in il Messia. They said they knew the Bible che dichiaravano di conoscere la parola di Dio are the ones who crucified Jesus not the criminals of the street sono stati coloro che hanno crocifisso il Messia non sono stati criminali per strada it wasn't the drug dealers non erano i spacciatori and the murderers e gli omicidi and the thieves e i ladri the people of the street non era la gente per strada it was the religious priests that crucified Jesus erano i sacerdoti religiosi and they claimed to know the Bible e dichiaravano di conoscere they had no idea who he was e non capivano chi Gesù era because they read the Bible to maintain their tradition and their ritual perché loro leggevano la Bibbia solamente per mantenere lo status quo cioè per mantenere la loro tradizione they didn't read their Bible to love God non leggevano la Bibbia per, per amare Dio, per, or to know God, per conoscere. So when God was right before them, e quindi quando Dio era proprio davanti a loro, in human flesh, mm -hmm. in carne umana, they had no idea who he was. Non si sono resi conto che Dio era davanti a loro. And they plotted to crucify him. E quindi hanno fatto un complotto per ucciderlo. The priests, they wanted their ritual and their tradition, but not Jesus. Le, loro amavano e volevano la loro tradizione e il rituale. And Jesus had Gesù. no problem with the common people. Gesù non ha avuto problemi con la gente comune. Jesus had no problem with the sinner and the common person on the street. Non aveva problemi con i peccatori o l'uomo qualunque. It was the religious self-righteous priest that hated him. Erano i sacerdoti orgogliosi che odiavano Gesù. They wore the robes and had the holy days and the feast days che mettevano le tuniche o le feste sacre they were the ones that were evil erano loro che erano malvagi they didn't want Jesus Christ non volevano Gesù Christ they wanted money volevano denaro an easy life e una vita facile but not Christ ma non volevano Christ not the real Christ non il vero Christ and so Jesus is having debate with them continually e quindi Gesù era sempre in contesa con loro Every time Jesus would teach something, quando Gesù istruiva la gente, the common people would accept it and believe it and be blessed. La Bibbia dice che la la gente comune riceveva la parola di Dio con grande gioia. The priests who wrote the commentaries about the Bible, i sacerdoti che scrivono commentari riguardo alla Bibbia, said what Jesus is teaching doesn't line up with our tradition and ritual. Quello che Gesù sta insegnando, sta insegnando non è in linea con le nostre tradizioni. They did never understand Jesus. Non hanno mai compreso Gesù. Now turn to John chapter 5. Uh, Giuliano in Giovanni capitolo 5. And, and look what Jesus had to tell them. E guardate cosa ha dichiarato Gesù a questo, eh, questi soggetti. And, and Jesus is trying to reach the religious leaders. E Gesù vuole raggiungere anche questi uomini religiosi. But their ritual and their tradition and their ceremony blinded them. Ma il loro rituale, la loro tradizione, la loro cerimonia li ceccavano. Notice what Jesus says in verse 39 of John chapter 5. Uh, notate cosa ha dichiarato Gesù in 5, 39? 39. 5,39. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Now he's speaking to the Pharisees trying to open their hearts. Lui sta parlando ai farisei cercando di aprire il loro cuore. But again you see they were just religious. Ma erano religiosi. They, they, their lives weren't changed at all. Ma la loro vita no, loro non volevano cambiare. Here for years they've been telling people that Christ was coming, Christ was coming. Per migliaia di anni dichiaravano la gente il Messia verrà. And when he came, they didn't know him. E quando è venuto il Messia non hanno riconosciuto. And they didn't want him. 
e non volevano questo Messia. In verse 39 Jesus tells them something interesting. E Gesù dichiara una cosa molto interessante. Jesus said, search the scriptures for in them you think you have eternal life and they are they which testify of me. Voi investigate la scrittura perché pensate di avere per mezzo di essa vita eterna ed essi sono quelle che testimoniano di me. You see, you're telling, can you imagine to tell a priest, start reading your Bible? Immaginate che tu vai a un sacerdote e dice, perché non cominciare a leggere la tua Bibbia? And because they were self-righteous, e come loro erano orgogliosi, they hated Jesus for that. Odiavano Gesù. In fact, they said, where'd you get your training? E ma dove, dove sei stato istruito? What's your background? Qual è le, le tue formazioni? You're an illegitimate child, you don't even know who your father is. Uh, tu forse anche sei un figlio illegittimo, non sai neanche chi è il tuo padre. This is how the priest treated the true Jesus. E così trattavano i sacerdoti del nostro Signore. And he's telling them. E lui diceva loro, if you read the scriptures, se voi investigate le scritture, with an open heart, con un cuore aperto, you'll find out and know how wonderful Jesus is. Allora conoscerete quanto meraviglioso sono how much God loves you. E quanto Dio vi ama. And Jesus is saying exactly what David said a thousand years earlier. E Gesù sta dichiarando la stessa cosa che eh, Davide ha dichiarato. Mi Remember what David said? Ricordate cosa disse Davide? He prophesied of something coming greater than the animal sacrifices. Lui ha profetizzato riguardo qualcosa che era più grande dei sacrifici degli animali. And then Jesus took over and spoke right through David. E poi Gesù ha parlato verso Davide profeticamente di se stesso. And said, I am coming. Lui dice, io sto venendo. Well, couldn't be David, he's still in the grave. E non potevo essere parlare di David perché Davide... E see, Jesus did come. E poi Gesù è venuto. And now, you see, that's volume one. He said, in the volume of the book. Lui dice, nel volume del libro è scritto di me. Now remember... The New Testament hadn't even been written yet. Ricordate che il Nuovo Testamento non era neanche scritto ancora. The Old Testament is volume number one. Il Vecchio Testamento è il volume uno. Now we have volume number two. Noi abbiamo il volume due. We have the whole book. Noi abbiamo il libro intero. And Jesus is saying, all the scriptures testify about me, not King David. E Gesù ha dichiarato tutte le scritture testimoniano di me, non di Davide. The, the scriptures don't speak of the saints. Le scritture non parlano dei santi. They may have prophet stories. They may have what? Stories of the prophets. Magari hanno storie riguardo i profeti. But the Bible isn't about Moses. Uh, anche se la Bibbia parla dei profeti, non è. The whole Bible isn't about Paul. Non è riguardo Mosè o Paolo. The whole Bible isn't about Elijah. Tutta la Bibbia non è riguardo Elia o Jonah. For Jonah, the whole book Jesus said is about himself. Gesù dice tutto il libro è scritto riguardo a me. So from Genesis, the Genesis, and I can I can say thus saith the Lord. E posso dire così dice l'Eterno. If the five days that you're here in this castle, eh, in questi cinque giorni che siete qui a questo castello, you open up your Bible with a pure heart. Se tu aprirai la tua Bibbia con un cuore puro, and you want to find something out about Jesus anywhere in the Old Testament. E vuoi scoprire qualcosa del Vecchio Testamento riguardo Gesù? If you read with a true heart, se tu leggi con un cuore sincero, he will, you will find him. E tu troverai Gesù. The Holy Spirit will show you. Lo Spirito Santo ti rivelerà Cristo. Now I want to show you something right at the beginning of the Bible. Uh, adesso voglio mostrarvi qualcosa proprio all'inizio. It Bible. speaks of our blessed Lord Jesus Christ. Che parla del nostro Signore Gesù. Turn to Genesis chapter 1. Genesi capitolo 1. We're just going to look at three verses. And then probably, you see, if you can accept these three verses, you're going to have your first introduction to the Lord. You'll have no problem with the rest of the Bible. Non avrai più difficoltà a non credere tutto il resto della Bibbia. Now the only reason you, you may have trouble understanding the Bible 
Se tu hai difficoltà nel comprendere la Bibbia, like the priests of old, come questi sacerdoti nei tempi antichi, you're not born again. Forse perché non sei nato di nuovo. You aren't really saved. Magari non sei salvato. You might be a Protestant or a Catholic. Magari tu sei un protestante, cattolico, or a Pentecostal, or a Pentecostal, or whatever. Or or you like my father in America he thought he was a Christian because everybody in America is supposed to be Christian come in mio padre che dice io sono cristiano in America siamo tutti cristiani you know that everybody in America is not Christian voi sapete che tutti in America non sono cristiani no but there, you must be born again ma tu devi nascere di nuovo you see when you're born again quando uno è nato di nuovo and Jesus is living in your heart e Gesù ti muore nel tuo cuore since he wrote this book Visto che lui ha scritto questo he can tell you what he meant. Allora lui ti può far capire quello che lui ha scritto. He gives you understanding. Perché lui ti dà intendimento. Through the person of the Holy Spirit. Attraverso uh, lo Spirito Santo. So make sure you're born again. Quindi assicuratevi che siete nati di nuovo. You're not saved if you're sprinkled as a baby. Non siete salvati se avete, siete stati espersi come un fanciullo. I'm not saved if I'm baptized as an adult. Non sono salvato se sono stato battezzato anche da adulto. I'm not saved because I joined Calvary Chapel. Non sono salvato perché mi sono unito nella chiesa della Calvary Church Chapel. Church can't save anybody. Perché la chiesa non può salvare nessuno. Jesus is the Savior. Gesù è il Salvatore. And if you ask him to come into your heart, e se tu inviti Gesù nel tuo cuore, you will be born again. Sarai nato di nuovo. He come and dwells in your heart. Lui verrà a dimorare nel tuo cuore. Forever. Per sempre. Never to leave you nor forsake you. E non ti abbandonerà, non ti lascerà mai. And then your name is written in the Lamb's Book of Life. E il tuo nome sarà scritto nel Libro dell'Agnello. Jesus says you have eternal life. Gesù ha dichiarato, voi avete la vita eterna. Not temporary life. Gesù non ha mai detto, dichiarato voi avete la vita temporanea eternal life vita eterna all your sins are forgiven tutti i tuoi peccati perdonati washed away by the blood of the lamb lavati via con il sangue dell'agnello so this is the beginning of the book questo è l'inizio del libro di Dio in the beginning God created the heaven and the earth nel principio Dio creò i cieli e la terra there wasn't a big explosion. Non c'era un big bang. Something coming out of nothing. Qualcuno che è nato da niente. That takes more faith in believing that Jesus is God. Ci vuole più fede di credere che qualcosa è stato creato da niente. Something could come out of nothing. Che credere che Dio ha fatto. But this word God in the Hebrew is a very interesting word. Questa parola Dio nel ebraico, la lingua originale, it's in a, it's a uni plural. E questo, come si dice in italiano? Questo si dice un uni plurale, una parola uni plurale. Or you could call it a compound unity. E una unità composta. And it's in the masculine gender. E nel maschile. Not feminine, nel maschile. Masculine gender. And it, all through the Old Testament, when it's written in the Hebrew, it can speak of a plurality of gods, but also in the singular. Però c'è questa parola speciale in this parla di Dio unico, ma in questo modo plurale. In other words, God purposely revealed himself in this uniplural noun. E quindi Dio si è rivelato in questo uh, pronome speciale. And you have the first hint of the Trinity. E quindi da questo nome per Dio in versetto 1 di Genesi, the triune God. E possiamo vedere la, la Trinità. Everything starts first with God. Perché tutto ha inizio con Dio. Or God the Father. Con Dio Padre. And then look at verse 2. Guardate versetto 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, 
and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ela tenne l'informe vuota, e le tenne ricoprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. And so the next thing you have is the revelation of the Holy Spirit. E in versetto 2 abbiamo la rivelazione dello Spirito Santo. And notice it says the earth was without form or void. Notate che qui dice che la terra è in forma e vuota. It, it speaks much to what our lives are like before we meet Jesus Christ. E parla profeticamente come era la nostra vita prima di conoscere Gesù Cristo. We are under the power of darkness. Siamo sotto il potere delle tenebre. There is no beauty or order about our life whatsoever. Non c'è ordine o bellezza nella nostra vita. We have not met Jesus Christ yet. Non abbiamo ancora incontrato Gesù. But what does God the Father do? Ma cosa fa il Padre? He has the Holy Spirit begin to work in our lives to open our eyes to who Jesus is. Allora lui manda lo Spirito Santo a cominciare a aprire i nostri occhi, a to bring, to bring order and beauty and design to our lives. Per portare ordine, bellezza e un scopo alla nostra vita. The work of the Holy Spirit. And it's interesting as the Spirit moves, mentre lo Spirito Santo alleggia, it means that in the Hebrew language, nella lingua ebraica, this word moved, questa parola si muoveva, means to flutter very gently like a dove. Literalmente è il movimento che fa una colomba. Quando, nothing violent or frightening about the way the Spirit of God moves. Uh, non c'è niente di violento o spaventoso in, in the modo in cui si muove lo Spirito Santo. So to bring order and beauty, e quindi per portare bellezza e ordine, God the Father has the Holy Spirit begin to flutter in a gentle way like a dove. Quindi Dio Padre eh, fa alleggiare lo Spirito Santo in modo gentile, just like He does in our lives. Come lo vedo fa nella nostra vita. Now I don't know how you came to a saving experience with Jesus Christ. Non so come avete conosciuto la salvezza in Gesù Cristo. Sometimes it takes chaos and disorder. A volte ci vuole il caos e disordine. It can take pain and disaster. A volte anche dolore e disastro. It, it can take death. Magari anche la morte. And we can't cope with it. E non ce la facciamo. A... It's too painful. È una cosa troppo dolorosa. Or maybe the decisions of my life, I'm ready for suicide. Or magari sto con, um, sto contemplando anche il suicidio. Or I'm thinking if I commit adultery, I'll be happier. Or magari penso se posso uh, commettere adulterio con un'altra donna. So or maybe contento. I need to drink. Or maybe I need to try drugs. Or magari mi devo, devo bere o devo prendere stupefacente per essere felice. And then God begins to move in our hearts in a wonderful way by the Holy Spirit. E lo Spirito Santo comincia a leggiare sopra di noi. In one way or another, we didn't commit suicide. E in un modo o l'altro non siamo suicidati. We didn't commit adultery. Non abbiamo commesso adulterio. We stayed faithful to our wife or our husband. Siamo rimasti fedeli al nostro marito e moglie. We didn't try drugs. Non abbiamo provato stupefacenti. Without knowing it, the Spirit of God moving in a wonderful way in our life. Magari neanche senza accorgere lo Spirito Santo che operava in noi. To open our eyes to the beauty of Jesus. Per aprire i nostri occhi alla bellezza di Gesù. And look at the very next verse. E notate cosa è scritto nel prossimo passo. And God the Father said, Let there be light. And there was light. And God saw that the light was good. And God divided the light from the darkness. Poi Dio disse, Sia la luce e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalla tenebra. So you have in the very first three verses of the Bible. Quindi nei primi tre versetti della Bibbia, you have God the Father, abbiamo Dio Padre, God the Spirit working, Dio lo Spirito Santo, and who is the light of the world? E chi è la luce del mondo? What did Jesus say in John chapter 8 verse 12? Cosa ha dichiarato Gesù in Giovanni capitolo 8 versetto 12? I am the light of the world. Lui dice io sono la luce. Now the sun and the moon hadn't even been designed yet. Sapete che in versetto 3 il sole e la luna non furono neanche creati. God is revealing here a moral difference between light and darkness. 
Qui Dio sta rivelando una differenza anche morale fra la luce e le tenebre. This is none other but a revelation of the Lord Jesus Christ. Questo è una rivelazione del Signore Gesù. Separating light from darkness. Separando la luce dalle tenebre. There's no need for stars or the sun or the moon yet. That's later. Non c'è bisogno delle stelle, del sole e della luna. Verranno dopo. How do we know that this is Jesus Christ? Come possiamo sapere che parla di Gesù? Well, first of all, it's the very order that he saved all of us. Prima è nell'ordine in cui siamo stati salvati. God the Father knew you, knew me before the foundation of the world. La Bibbia dice che prima di fondare il mondo, Dio ci ha conosciuto. He knew everything we'd ever do. Sapevo tutto quello che avremmo fatto. He knows things that you've done that your husbands and your closest friends and your parents don't know. Lui conosce cose che tu hai fatto che né tua moglie, tuo marito o tuo parenti o intimi eh, amici più intimi sanno quello che tu hai fatto. God knows what you've done, what I've done that you would never want your children to know you did. Dio sa quello che tu hai fatto che tu non vorresti mai che i tuoi figli vengano a saperlo. And he never killed you in anger. E non ti ha mai ucciso eh, in ira. He let you live ti ha permesso di vivere until the day that he had the Holy Spirit begin to flutter over your life. Lui ha permesso che tu vivessi finché lo Spirito Santo alleggiava sulla tua vita. And separate you from darkness. E cominciava a separarti dalle tenebre e portarti alla luce. And let you see the light of the world. Finché tu potessi vedere la luce del mondo. Turn to the book of Revelation, chapter 21. Uh, andiamo nel libro di Apocalisse, capitolo 21. This is how you can tell that this isn't the sun shining through a vapor. Some Bible commentaries uh, say that while well, the sun was already in existence in Genesis 1. Yes. Alcuni commentatori dicono in Genesis capitolo 1 che il sole era già creato da Dio. But there was a vapor and it wasn't shining through yet. Ma c'era questo vapore che oscurava la luce del sole. But that's not the case. Ma non è così. There's no need for the sun. Non c'è bisogno del sole. This is a revelation of the triune God, Elohim, the plural. Ma questo, questi primi tre versetti in Genesi è una rivelazione della Trinità. In the perfect order that he separates light from darkness. E, e anche nell'ordine in cui Dio opera e separa, separa le tenebre della luce. Just as we are in darkness. Come noi eravamo nelle tenebre. God the Father sends the Spirit. Dio Padre manda lo Spirito. You can have mine if you want. There's no one saying. And the Spirit moves in our lives. Dio Padre manda lo Spirito che muove la nostra vita, opera. And we realize who the light of the world is. E attraverso l'opera dello Spirito Santo realizziamo chi è la luce. Jesus Christ. Gesù Cristo. Now look at uh, chapter 21. Uh, guardiamo il capitolo 21 di Apocalisse. Look, look what John is shown. Guardate cosa viene rivelato a Giovanni. He sees the new Jerusalem will, will all be living with Jesus. Giovanni vede la nuova Gerusalemme dove tutti noi dimoreremo con Gesù per sempre. In heaven, eternally. Dove noi vivremo per l'eternità in cielo. Sins forgiven. Peccati cancellati. Look at verse 22. Guardate il versetto 22. I saw no temple therein, <coughs> for the Lord God Almighty and the Lamb were the temple of it. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio onnipotente e l'agnello sono il suo tempio. And the city had no need of the sun neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. E la città non ha bisogno del sole né della luna che risplendono in lei, perché la gloria di Dio la illumina, e l'agnello è il suo illuminato. And so you have the revelation of the triune God, right, in the first three verses of Genesis. E quindi in questi primi tre versetti 
di Genesi viene rivelato la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. In the beginning of the volume of the book. Quindi Gesù dice nell'inizio del volume del libro, the Old Testament, il Vecchio Testamento, you have Jesus. Abbiamo Gesù, the light of the world, la luce del mondo. But what happened? E che 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 è accaduto? Satan deceived our mother and father. Satan ha ingannato <coughs> nostro padre e madre. He's trying to let's pray right now. Uh, let me pray right now. Father, I ask you to bind Satan. <coughs> from full around my throat. Uh, I ask you to bind him right now, Lord. Legalo. In Jesus' name. In the name of Jesus. Amen. 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 Now, there was a fall. C'era la caduta. What's God going to do? Cosa farà Dio? Man's born in sin. The original creation has been defiled. Does God give up? He, he could have gotten angry and destroyed the whole universe and started over. Uh, what do you do? Have you ever done this? Voi avete mai fatto questo? I used to like to make drawings and paint. Uh, una volta avevo tempo, disegnavo e dipingevo. And sometimes I'd paint something. Magari cominciavo a dipingere qualcosa. And I'd look at it. E poi lo guardavo. That's terrible! You say, that's that's <laughs> evil. Throw it away! E poi lo schiacciavo e dicevo, mamma mia. God didn't do that. Dio non ha fatto così. He just, he's going to fix it. Dio dice, no, io lo sistemo. He's going to start another creation. The Bible says that when you and I meet Jesus Christ, we are a new creation. All things are passed away. All things become new. I want to show you something wonderful. Turn to Matthew chapter 3. Guardiamo in Matteo capitolo 3. Now remember, in Genesis 1, ricordate che in Genesis capitolo 1, God the Father, Dio Padre, God the Spirit, Dio Spirito, God the Son, Light, Dio il Figlio, la Luce, and what did God say? E cosa disse Dio? This is good. Dice questo è buono. This is good. È buono. Now look at this. Guardate questo. Jesus is going to be baptized. Jesus sta per essere battezzato. Matthew chapter 3, Matteo capitolo 3, verse 13. Versetto 13. Now this is 4000 years after Genesis chapter 1. Questo è circa 4000 anni dopo che è scritto Genesi capitolo 1. This is the New Testament. Questo è il Nuovo Testamento. This is volume number 2. Questo è il volume 2 of the book, del libro. In verse 13 it says, Then come with Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Allora Gesù viene dalla Galilea al Giordano da Giovanni presso da lui battezzato. But John forbade him saying, I have need to be baptized of thee and thou comest to me. Ma Giovanni gli si opponevo fortemente dicendo, Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it become of us to fulfill all righteousness that he suffered him. E Gesù rispondendo gli disse, Lascia fare per ora, perché così ci conviene adempire ogni giustizia. Allora egli lo lascia fare. Now, as I read this, mentre leggo questo, and Craig translates, e Craig traduce, you think of Genesis, the first three verses. E voi pensate i primi tre versetti di Genesi. Notice verse 16. Notate in versetto 16. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. E Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua. So you have the light of the world. Quindi abbiamo la luce del mondo. Right? Giusto? Jesus, the light of the world. Gesù, la luce del mondo. You have water. 
abbiamo acqua. And then it says the heavens were opened unto him and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Ed ecco i cieli si aprivano ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e viene su di lui. And then you have God the Father say, this is my beloved Son in whom I am well pleased, or it is good. E poi in versetto 17, Dio Padre, ed ecco una voce dal cielo che disse, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto e quindi Dio ripete la frase in un certo senso di Genesi dice è buono la mia luce un nuovo inizio una nuova Genesi let's pray Father we thank you that this book reveals Jesus Christ Padre ti ringraziamo che questo libro rivela Gesù Cristo And we thank you, Father, that when you see darkness, Padre, ti ringraziamo che quando tu vedi le tenebre, the Blessed Holy Spirit operates like a dove. Il Beato Spirito Santo opera come una colomba. The Holy Spirit is gentle. Lo Spirito Santo è gentile. And loving. E amorevole. Because you are, Father. Perché tu, Padre, sei. Because you are, Lord Jesus. Perché tu, Signore Gesù, sei. And we thank you for moving in our lives. E ti ringraziamo che tu hai alleggiato sulla nostra vita. And separating us from darkness. Che tu ci hai separati dalle tenebre. And bringing luce. beauty and order to our lives. Come dal caos tu hai portato ordine e bellezza. It is so good, Father. Ed è così buono. To know the light of the world. Di conoscere la luce del mondo. To know that we are a new creation. Di conoscere che siamo una nuova creazione. Through Jesus Christ, your son. Attraverso Gesù Cristo, tuo figlio. Lord, you are so pleased. Padre, tu sei compiaciuto. How we thank you. Quanto ti ringraziamo. And praise you. E ti lodiamo. And love you. E ti amiamo. In Jesus' name. In the name of Jesus. Amen. 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 Grazie a Dio. Thank you, Lord. Thank you. God bless you. Okay. Siamo stanchi. Ok, ancora presto. Quindi potete fare casino fino alle 10. <ride> ok, meditiamo su quello che lo Spirito Santo ci sta parlando. Amen. Amen. Vogliamo andare via di qua. Domani alle 8 c'è la colazione. E poi alle 10 facciamo, saremo qui di nuovo uh, insieme per la Bella Signore e il pastore Henry Tommaso domani mattina ci porterà lo studio. Um, niente? Basta? Eh, Buona abbiamo, serata. Abbiamo avuto tanto. <ride> Arrivato David? Yes! Oh. Thank you, thank you. Yes. Gabriella. Grazie. Grazie.